、えー、皆さんこんにちはゴチコロボの服部と申します、えー、今回もですねウェブプランナーの、えー、白井紗友子さんをお招きして、えー、いろいろお話聞きたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えーまあ、前回ですねいろいろウェブマーケティング、はい、あるいはあの白井さんの経歴についてちょっとお伺いしたいんですが、はいえー、今あの、白井さんの方で、はいえー、お仕事とされているそのウェブプランナー、はいまあ、ウェブマーケティングですね、はいえー、そのキーワードは、えー、愛と妄想力だという、はいまあ、今、そこにも紙が貼ってあるんですが、はい、あのそういった話を聞いて、はいえー、なんだろうなっていう感じで、はい、ユニークなキーワードなんで、はいえー、ちょっとですね、はい、これ見てる方も、ウェブやってる方が多くいらっしゃると思いますので、はいえー、少しあの参考になるお話をしていただければなと思います。はいはい、えー、私はですね、はい、ウェブが苦手なままでできるっていうところを、まあ、一番中心に置いて、ウェブマーケティングをお伝えするお仕事をしているんですけれども、じゃあ、ウェブマーケティング、うまくいくために大切なスキルは何ですかっていうと、私はもう、愛と妄想力だと思っているっていうことなんですね、はいはい。どういうことかって言いますと、私の、私自身もそうなんですが、私のクライアントさんたちも、うまくいく人たちでも、絶対間違いなく、これのスキルが高いんですね、はい、どういうことかって言いますと、はい、愛っていうのはまず自分の商品をめちゃくちゃ愛してるんですね、はい、なので私が私も今ウェブマーケティング大好きでお伝えしていますし、はい、私のお客様でうまくいく人たちっていうのも間違いなく自分の商品があるいは自分が、えー、伝えているメソッドがもう大好きで、はい、もう本当に素晴らしいと思って、はい、これを本当にたくさんの人に伝えたいと思ってやっていらっしゃる方々が、はいはいやっぱりうまくいくんですね。なるほど。で、思いが伝わっていくってことですね。そうなんです、はい。やっぱりね、愛っていうエネルギーって、うん、なんていうんですかね、あのうまく言葉にならないんですけれども、うん、ウェブでね、あのウェブでの伝え方が少々下手くそでも、はい、ちゃんとね届くんですよね。だからウェブってすごく冷たいツールだってね思われてる方も、うん、私も昔々は、はい、すごく冷たいツールだと思っていたんですけれども。はいもう本当に人と人をつなぐ、まあ、電話機みたいなものなので、うんはいはい、やっぱりねそこでねあのその機会は通るんですけれども、はい、人と人のコミュニケーションなので、はい、愛っていうエネルギーってねものすごく伝わるんですねなるほどでしかも、はい、愛があると、はい、お客さんもこうやったら喜んでくれるんじゃないかなとか、はい、こういう伝え方をしたらもしかしたらその情報欲しかったよと思ってくれるんじゃないかなっていう、はいはいはい、妄想力もめちゃめちゃ働くんですねなるほどなので愛があると実は妄想力もセットで働くんですが、うん、この2つがあれば実はウェブのね面倒くさいそのマーケティングスキルなんかはだいぶ後回しでいいんですねへえ妄想力っていうのは、はい、アイデアって言ってもいいんですかねあそうですね、うん、あのアイデアでも想像力でもいいんですがなるほどなるほど私はあの私なりの大好きなキーワードが妄想なんで妄想なんですね妄想力ってしているんですが、うんはいあのはい、アイディアでも想像力でも結構でございます、まあ、でもあの愛と妄想力って、はい、あの結構あの分かりやすいというかあの言葉に残るキャッチフレーズだなって思ったんで,あ,本当ですかありがとうございます、えー、ぜひ皆さんねあのそうなんです振り返ってみてあの今これご覧になっている方でご自身のホームページ持ってたら愛があるかそうそう、うん、あのホームページ妄想,、ねはい、妄想力あるかってはい愛を持って、まあ、なんですかね、まあ、結局愛っていうのが、まあ、のマーケティングとかブランディングで一番大事なポジショニングっていうねうところにも非常に関連してくるんですね、はいはい、でポジショニングさえうまくいっていったらビジネス必ずうまくいくし、はい、ウェブマーケティングも必ずうまくいくんですねはいなんでそこをあの上手に整えていくのをお仕事とさせていただいてますわかりましたへ、はい、えー、次回はですね、はい、またまたユニークなキーワードで、はいえー、世界にっこり化計画っていうのがあるっていうことなんで,、はい、なでこれも一体何なのかなみたいな形があるので、はい、ぜひお話をお聞きしたいと思います、はい、今回どうもありがとうございます